。你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面。藏着万丈深渊，聪明的、愚笨的、善良的人，都是你熟悉的人。在山坡，在悬崖，在巅峰云端，在这。还有件事，滕子京，您得放了。此人之前在刑部留档，而且跟你一同回京，恐怕居心叵测。他是我朋友。朋友这两个字在京都过于奢侈。好，我会让人放了他。你自己也多加小心。您刚刚为什么不跟范思哲道歉？哼，那有当父亲的给自己的儿子致歉的道理？您就端着吧。谢谢。谢我。算我欠你个人情。从今天起。只要你不再发难，我便不再与你为敌。姨娘这是要跟我讲和？你家护院根本就抓不住我，看在你的份上，我才没反抗。这么说，我还得谢你。文件拿到了吗？没有。为何？说是太多不好找，王启年明天送过来。那就好，这件事儿算我欠你的。怎么人人都欠我呀？这样吧，我替你杀个人。杀谁？杀谁啊？你选啊。我刚来京都没两天，我人都不认识几个。要不我替你把柳如玉杀了吧？咱们先冷静冷静。我理解你要表达对我的谢意，但是。能不能换个方式？儋州刺杀他有很大嫌疑，只是嫌疑。再说了，现在太子也有嫌疑啊。杀太子，杀太子困难些，我们得好好筹谋。咱们能正常的聊个天吗？我没其他手艺了。我不要你卖艺，当然我也不要你卖身。开个玩笑，卖艺不卖身这俗语你没听过？没。当我没说。监察院有个徐云章，你熟吗？跟我一样，监察院四处的。儋州刺杀的假密令就是他伪造的。那岂不是找到他就可以知道幕后主使是谁了？人已经死了。你知道他生前跟谁交往吗？我跟他不熟，我这人不善与人结交嘛。看出来了，还是替你选个人杀吧。存着，将来想杀人的时候，我第一个找你还不行吗？怎么了？哦，我在想，或许还真有一个地方，没准能打探到徐云章生前的消息。那咱们去啊！我现在是个死人，不方便露面。我去也行。你多高？什什么？侄子，我给你量一下。来吧，咱们瞅瞅。
嗯嗯，行，放这吧啊，一会儿再吃。我看好了啊，看好了啊，也不知道范闲吃没吃，一会儿给他送点去。嗯。嗯，我弄好了，都准备好了吗？咱们把头一对儿。啊<笑>，死牌落地不许反悔，放在这儿就不能改了啊！我先翻啊，九点。哎，没有没有打，太小了。哟，成长，成长，成长。丁森配二四，至尊宝，没有比这能更大的。我算算，娘的，您给一两，姐姐给一两，呃，爹呢，您得把上一把欠我的一块给我。您是二两五钱八分，是、啊、吧？您踹我干嘛呀？呃，咱们自家人打还算这么清楚？您这话就不对了，自家人打牌才得算得清楚呢。不玩钱玩它干嘛呀？是不是？您说，来来来，呃，今天不把钱玩完，咱们出去走，好吧？那就再来吧。这会儿才更像一家人嘛。甭套近乎啊，一家人也得明算账，是不是？一两，一两，二两五千八分。谢谢爹。可以了，你干嘛、啊？你不是说有地方可以打探消息吗？等我回来。神神秘秘的，天王，掏钱，掏钱，掏钱，来块钱。没钱啦？没钱没事儿，姐，我有钱呀、啊，找我借呀、啊。谁让你是我亲姐姐呢？就按九进十三出算，怎么样？天都黑了。天、啊，就这样吧。哎，娘，我刚才把我爹的钱全赢过来了。你说呢？我爹怎么没训我呀？我先回去了。你觉得范闲怎么样？还行啊，挺好的，能打架，还会写书，他写书写的可好了，特别卖。我们俩还说合伙一块儿开书局呢，那不错呀，他还能教你许多。哎，娘，您怎么了？您不是一直挺讨厌他的吗？现在看来，这个人最好不要做敌人。您说的对，这你还要吗？若若，哥，你在做什么？京都气候颇为干燥，我得做一个加湿器。加湿器，就是让房间的空气更湿润一些。那放盆水不就好了吗？不懂，等做好了你就知道了。人啊，还是应该活得别致一些。哎，对了，嗯，你们牌九玩的怎么样？嗯，全是范思哲赢了。来跟我借钱？不是，我来是想告诉你，刚才推牌九的时候，爹对范思哲一句重话都没有，感觉特别像一家人。那多好！哥，不愧是你，你来了好像什么都变了。我什么都改变不了，没那本事。也没那心气，哥，你怎么了？没什么。今天去了趟检察院，在门口的石碑上，看到了我娘留下的字。写了什么？他是想改变规则，重塑天地。重塑天地。
拼上去就了不起。这是以一己之力与世界为敌，这样的人的确是了不起。可是我做不了这样的人，我只想好好活着，混吃等死。好好活着也很好啊。但我又觉得，如果真让世界变成像碑文上那样，我会活得更快活。那就变得像碑文一样一样啊。会天翻地覆，人间大乱的。怎么样都行，跟你喜欢就好。你也太没原则了吧。我相信你哥。相信你就是原则啊。没事，什么话都不用避着若若。哦，你现在就好。这什么？叶行医，找你侄孙改的。要干什么？你不是要打探消息吗？换了衣服跟我走。去哪？做什么？我能去吗？不能。你干嘛呢，哥？我做梦都想像现在这样，像故事里这样深夜探险，我真的做到了。嗯、我再跟你说一遍，一会儿只有范闲一个人能进去。为什么？因为只有穿了他这身衣服才能入场。什么入场？前面有一铺子，什么都不卖，他只卖消息。不论是官场还是黑道，想打探什么消息。都会去那儿碰碰运气。当然了，不是谁都能进去，要有人脉，花很多银子。最重要的是，要穿这么一身夜行衣才行。这衣服谁的呀？我的。大仙，你也别抱太大希望，要不然的话，我也不会找你去检察院帮我调那份文卷。什么文卷？从现在开始，咱们三个是正常人，你别像犯了癔症一样。走。哎哎，什么文具？就这。对，子晶啊，这铺子说的是神秘秘，铺面却不甚隐蔽，一看就是江湖骗子开的。可以回去了。哎，来都来了，我进去瞧一眼。说了，只有他一个人能去。你上得去吗？上不去，那就等。我想要检察院四处寻文章的人情往来，等着。猫头鹰不行吗？行。陛下，范闲去了买消息的铺子，他在打听徐云章的事儿。那就给他呗。陛下。
你要的东西，还真有啊。寻章跟东宫有往来，这么说真是太子要杀你？不对，人都走光了。一个没留下，怎么了？你觉得这消息是假的？这里边细节极多，又有旁证，极难作假。那你为什么要撤回啊？王启年跟我说过，徐云章这案子是监察院院长亲自督办。按理来说，这消息应该属于绝密才对。可是如此轻易就被我买到了，未免也太顺利了些。还有。老师一直跟我说，监察院势力很强。的确如此，监察院可以监察百官，人人闻之色变。既然监察院如此可怕，为何京都城内有这么一个情报铺子？监察院不知道吗？应该会知道。那为何不查封？这我倒没想过。难道这间铺子也是监察院的手笔？还有一种可能，这铺子背后的主人，连监察院也管不了。不至于。你可能还不知道，监察院的权力到底有多大。自从我来到京都，太子门下寻衅，靖王世子要我参加诗会，刺杀真相昭然若揭，一切都接踵而来，仿佛背后有一只大手在操控着一切，把我推向风口浪尖。陛下，范闲又赶回来了，怕是起了疑心。起不起疑心不重要，就可惜那家铺子了。铺子，那是陈平平给那些江湖人的一个落脚的地方，拆了再建呗。徐云章与东宫有往来的消息，就这么告诉了范闲，会不会太直接了？身份判若云泥，那范闲会吓垮了吧？如若真是这样，他还真不能担当内库大任。火海煎熬，这是朕给他的考验。世子殿下，啊，若若妹妹，令兄不来了。嗯、呃，哥哥，哥哥半路说要去换衣服。哦，啊啊，这是哥哥为你。不好意思啊，不好意思、啊。哎呀，哎呀，来晚了，临时想起回去换身衣服。哎，初次登门，给你准备了几件礼物，这包是蜜饯，这是蔗糖。
这个我也不知道什么调料，你自己尝吧。哎哎，路上还给你带了两袋柿子。哎，你是柿子，这是柿子，也算有缘。哎，哎哎，都到了吗？啊，人都到齐了，就差你了。姑娘也到了。啊，那抓紧进去呀、啊，走。哎。哥，你说回家换衣服就换了这身，太淡周了。淡周怎么了？说土话、啊，我告诉你，我见鸡腿姑娘那天，我穿的就是这身，我换了，我怕她认不出来。哥，今日诗会，姑娘家都坐那边。那我先过去了。我呢真敢来，居然不怕出丑。那既然来了，我们……你以为充耳不闻就可以躲起来了吗？啊！人因礼而立于世，君子可无华衣，但不可无礼。你谁啊？在下贺宗伟，昨日在议事居的时候见过范公子。哎，所有姑娘都在这儿了吗？啊，没有其他的了。范闲，你怎么这么粗鄙啊？两位先息怒。既然是诗会，还是以诗会有的好。侄子，嗯，你认不认识一个喜欢拿鸡腿的女子？喜喜欢拿，拿什么？鸡腿就是鸡的腿啊，啊，午餐会准备的，啊，大家先入座吧，啊。世子殿下说的是。既然是文人相斗，自该以诗相对。这有什么可比的？你肯定输啊！好大的口气啊！范闲，你若是不敢与我比，我也不为难你，跪下认个错就罢了。我不是跟你说了吗？输的肯定是你。荒唐！你你以为自己是什么？诗坛大家吗？行，那你说怎么比？世子殿下，时不至此，至此落笔，大声颂之，让众人评定输赢，可否？精彩。
。这红楼果然妙极，独此其数，足谓平生。就在这时候，世子让小人回报。前方会师郭宝坤提议，十步一诗，月色之前所作之诗将作对决。范闲同意了。范闲拒绝，他说随便郭宝坤和贺宗伟写多少诗，他只作一首就可以获胜。好狂的口气。<笑>好，一首诗便足以胜出。范<笑>公子，你觉得我跟郭公子会如此不堪一击吗？乡野村夫，恐怕只能写出一首罢了。你们先请吧者性之所会，此刻心有所感，我不客气了啊台露沉沉，玉舟勾画锦堂风。烟波起处遮天幕，一点纹丝映残灯。好诗，好诗，好诗，好诗。好一个一点纹丝映残灯，好诗啊，好诗啊。平仄不对。这先不说了，通篇皆是词藻堆砌，不见用心。你你你你，郭公子，范公子，故有瑕疵，转瞬成诗，已是难得。范公子必然要听用心的。贺某当年离九乡，赴京都，踌躇满志之时，也曾赋诗一首。虽简陋，但也带着内心所思。你要是想念，你就念。世子殿下，见愁了。行。郭公子，东望云天岸，白衣踏霜寒。莫道孤身远，相送有青山。好，好，好，好，好，好，写这首诗时还算有些傲气，那个时候可曾想到，如今竟成了他人门客，谄媚求存啊！范公子口舌如剑，不知道能不能做出好诗来。那就来吧。看，他去了。范兄，十步一诗，不再考虑考虑。没找着想找的人，心情不好就直接写了吧。二位，跟你们打个赌，我这首诗写完了之后，你们要是能写出更好的，我这辈子不写诗了。我若输了，此后再不作诗。你那不是作诗，是作死。
风急天高，猿啸哀。渚清沙白，鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。好诗。万里悲秋，常作客。百年多病，独登台。艰难苦恨，凡双鬓。潦倒新停。浊酒杯，万里悲秋，百年多病。短短几句，写尽千古忧愁。今日诗会有此一首，《刘史册》。我写完了，二位随便写，多少首都行，只要能比这个写的好，就算你命。杜甫，杜大家的诗，这首《登高》人称古今七言律第一，你们一辈子别想写诗了。茅厕在哪儿？后院。哪边？这儿。照顾好我妹妹啊！是。是啊，是啊。师生老人家对不住啊，对不住啊，他们实在太嚣张了，借您的诗教训一下他们。范公子，范公子的确是文采出众，只是文人需要养心。范公子又何必轻视天下的文人呢？若是阁下能够尽心养德，想必一定会成为一代大家。郭宝坤比较无耻，你比他还不要脸啊！郭宝坤侮辱别人的时候，你在边上跟着附和。他说要斗诗咄咄逼人，你怎么不提静心啊？现在比诗比不过，跟我提静心，跟我提退一步。贺才子，要脸不要？进来。我为什么要进去 啊？ 那你就回去。范闲，你认识我？太子视你为仇仇，我自然要记住你的名字。你谁啊？三次机会。二皇子，真聪明。殿下找我有事儿，我与太子有些嫌隙，而你又是太子反感之人。殿下是想拉拢我？杀你！用你的尸体当礼物给太子，让我兄弟二人重归于好。
殿下不如野猜猜，是他的剑快，还是我的手先抓住你？看来还是剑快。你们谁还有诗啊？世子殿下，请。哎，哎，范公子这首七言，确实有独到之处，只不过。只不过这字稍有逊色，对不对？确实如此，这字写的也太不堪入目了。不堪入目，只说笔诗，可没说笔字。我家哥哥说了，你们只管写，反正他就这么一首。字还是难看了点儿。怎么，还不动笔？你若输了，就一辈子不写诗。郭公子名门子弟，堂堂宫中编撰，说话还算话吧？不算。要不要我找人替你寻纸笔？少爷，给您准备的上好的狼毫笔。少爷，你给我滚那边去，真不懂事儿啊！滚那边去！少爷，用你这么多，就你能耐，你怎么这么厉害？嗯，田，我一句话，你命便没了。殿下不会杀我，为什么不杀？我说了，用于人头，让我和太子殿下和解。杀一百个范闲，也不能重归于好。放。殿下要真是想杀我，不会在这儿，也不会用这种手段。太没智慧！李安，收了吧。诗写得极好，一出我便想见见你。我可不想见你。我要是知道殿下在这儿，我一定不往这儿走。为什么？太子知道我今天在这儿见过殿下了，他一定会觉得我已经投靠殿下。往后日子，我不会好过。陛下，陛下，陛下，陛下，哎，哎，陛下，范公子写了一首绝无仅有的好诗。念念，是。风急天高，猿啸哀。渚清沙白，鸟飞回。无边落木。萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。
。这诗，就是暮气重了点儿。范公子写罢这首诗，就去了后院，见了二殿下。二殿下身边有剑客守护，不能靠近。他们说什么，却无法听见。太子呢？在广进宫探望长公主殿下。他到会献殷勤，把这首诗送给他。是，陛下，您还有什么吩咐吗？让他好好念念这首诗，顺便再把靖王府的事儿说给他听听。是。百年多病，独登台。艰难苦恨凡双鬓，潦倒新停浊酒杯。郭宝坤输惨了，这是陛下送来的，说是范闲做的，他让你多读读。不仅有文人才气，还有处世的精灵，难得。多谢殿下。你和我见面的事儿，太子早晚会知道，你就一点都不担心吗？殿下认不认识一个喜欢吃鸡腿的姑娘？那你相信一见钟情吗？我原来也不信，现在我信了。我遇到一个姑娘，手里拿着个鸡腿，我把这个故事讲给殿下听，如何？在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。心看。